ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సాంగ్ చూద్దాం ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి గదే పదమూడు తారీఖు అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సరా ఇది గిట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమే పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాబ్లమ్ అర్థమవుతుందో ఈజీగా మనము చేసేయచ్చు ఆర్బిటరీ అని గిట్టు ఉంటుంది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అని గిట్టు ఉంటుంది క్వశ్చన్లో సరేనా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం సొల్యూషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏది ఇచ్చిండు కాక మనకి టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై బి స్క్వైర్ దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటాం సరేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీంట్లో మనం డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఒకసారి ఎక్స్ తోటి ఒకసారి వై తోటి చేయాలి దీన్ని మనం పీ పెట్టుకుంటాం దీన్ని మనం క్యూ పెట్టుకుంటాం లాస్ట్కి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం వస్తుంది ఆన్సర్ సో పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ టేకింగ్ వై యాస్ కాన్స్టాంట్ అప్పుడు ఏమైతుంది ఇడ టూ జెడ్ ఇడ జెడ్ ఉంది కదా టూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసేటప్పుడు ఇది జెడ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కాబట్టి అది ఆ టర్మ్ అట్లనే వస్తుంది సరేనా నార్మల్లీ ఎట్లా రావాలంటే డీ డీ బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వన్ వస్తుంది కదా వన్ వేసినాక మళ్ళా డీ బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ చైన్ రూల్ అయితే వేరే టర్మ్ చేయాలి వైతో చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ వస్తుంది అందుకే నేను డైరెక్ట్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ చేసిన ఒక ఒకవేళ పవర్ వన్ ఉంటే ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు అయిపోయింది వన్ బై ఏ స్క్వైర్ అనేది కాన్స్టెంట్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో వైది జీరో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో తీసుకున్నాం సో మనకి ఏమవుతుంది టూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ బై ఏ స్క్వైర్ వస్తుంది అంతే కదా మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇంటూ దాన్ని అక్కడ పోతే డివైడ్ అవుతుంది సో నేను ఈయన్నే డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా సో దీన్ని పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఏ స్క్వైర్ అని పెట్టుకుంటా దీని ఈక్వేషన్ టూ ఎప్పుడైనా ఇచ్చింది ఈక్వేషన్ అని పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు అగైన్ పార్షియల్లీ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ టేకింగ్ ఎక్స్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ జెడ్ టూ డో జెడ్ బై డో వై అవుతుంది దీన్ని చేయాలి జీరో ప్లస్ టూ వై బి స్క్వైర్ అవుతుంది అంతే కదా ఎక్స్ జీరో కాబట్టి మళ్ళీ డీ బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వచ్చేసి ఎన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి అదే పవర్ ఉన్నది ముంగటి వస్తుంది పవర్లో ఒకటి తక్కువ అవుతుంది సో టూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ వై బై బి స్క్వైర్ వై వై కట అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై బి స్క్వైర్ దీన్ని ఏమనుకుందాము ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకుందాం సరేనా సబ్స్టిట్యూట్ టూ అండ్ త్రీ ఇన్ వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ బై బి స్క్వైర్ కదా అంతే కదా టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఇక్కడ ఏముంది మనకి క్వశ్చన్లోనేమో వై స్క్వైర్ ఉంది మనకు వచ్చిందేమో ఎక్స్ కదా సో నేను దీన్ని ఎట్లా రాస్తా అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ వై ఇంటూ వై బై బి స్క్వైర్ ఎందుకంటే న్యూమరేటర్కి ఇంటూ చేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అట్లనే ఉంది సో టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ పి ప్లస్ వై ఇంటూ క్యూ ఈజ్ ద అయిపోయింది కదా ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గింతే చూడు ఇంట్లో ఏమైనా చేసినావా ఏం చేయలేము ఏం చేసినాం ఖాళీ డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ రావాలి ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ మళ్ళా డో ఎక్స్ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ అంటే పి డో జెడ్ బై డో వై అంటే క్యూ ఇవి అన్ని ఉండి లాస్ట్కి మనము ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా అంటే ఇటే చేయవచ్చు ఎక్స్ ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ డో జెడ్ బై డో వై గింతే పోయి ఆన్సర్ అయిపా సరేనా ఏబి అన్నాడు ఏబి ఎలా కొట్టేసినాం ఈక్వేషన్ వచ్చింది రాసినాం సింపుల్ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో నీకు రాసా ఆల్ ద బెస్ట్